सो मोता ने भीमवर में उ संक्रांति वातावरणा बाग एंजा चुना एस्पेली चिनामरम को मन इकड़ चूड़ मन सागी रामकृष्णराजु इंजनी कलाशाल दी मुख्य एसर के आर् कॉलेज अटार दादापू इकड़ना विद्यार्थुंदरू देश विदेशा उन्नत विद्य अभ्यसं देश विदेशा बहुत से इंक इपड़ जनरेशन चाल मंदी केवल विद्यों का चाल कलचरल ईवेंटे अदर ईवेंटे कॉलेज की पेर तचे एनो रकल क्रोत क्रोत विधानी क्रोत क्रोत पद्धत आटल की संबंधी लेदा चलव की संबंधी अंटो प्रगति साधि उन्नत पदों उन्मा अच्छे कॉलेज मन मैं नई नई टीवी स्पेषल संक्रांति सिंबराल की वो इनवैटो लपल्ल के असल विशेषा एला सब्रेटो अवी डीटेल कम सो ने वो प्रसेंट एसर के इंजनी कॉलेज लिखना लपल्ल के इकड़ संक्रांति संबरा संवर एला जो अदी अने वार आह्वान मेरे को वैसा लपल्ल के चूदा एला उतने सो चूड़ू संक्रांति संबरा एसर के कॉलेज अंगरंग वैभव जो दादापू उन्नत विद्य अभ्यसि देश विदेशा बाग से वाले का जनरेशन एंतम कॉलेज की मंत्रोचार मंत्री पेर मन चूड़ी इक लपल्ल के रा अड़ बुद्धु नेकोल प्रकृति मध्य बुद्धु नेकोल रा मार्ग में उठानी बुद्धुड़ ए आदर्श कॉलेज स्टूडेंट एला तारतम्या लेकिन मनस्फूर्ति मनशा की इन विद्य अभ्यस अा उने उदेश बुद्धु ने नेकोल जी इपू अला स्टाच्यू अवी मन चूड़न इंका इक मुंकदा इक चूस नौ रकर पूल तो अलंक मत ट्रडिशनल चूड चू चूड़ी मन विजुअल चूड़ी मतम यूड इपड़न वाट पंडल रिटेड इपड़ंत अंत प्लास्टिक लेदे यूज वाड़ी पड़ेमें का अलावेम लेकिन चूड़ी मामड़ाकल बंपूल तोरणा एक्टा प्लास्टिक आलवाल लेकिन इक मन चूड़ी आर कल कष्ट रैतल प्रत्येक वरी इलांटे पंस्टर इलांट पटल पड़न तरवा कृतज्ञता भाव तो मनमे का मन चुट उ वारे का जंतु पक्ष ईवेन अभी हेल्प उ मन की पटल राव वाट कृतज्ञता भाव में इला पूर्वकाल इलां वाट इंटी गुम्मा की वेलाड़ेवा अला संस्कृति मन इक चूड़न इला वेलाड़ीस इवन अंत कृतज्ञता भावा मनि अहम अवी गर्व पेरक उठाई अवी पोगटा की पंडल एंत साक्ष्य निबड़ता है अला नेपथ्य पड़ग मूड रोज भोगभाग्याे भोग सरदाल संक्रांति चक्ने कम अटा भोग रोजना मंटल्लो आहा अभी मन मंटल्लो वेसे जीवित क्रोत व रावाल प्रार्थिस्ट भगवंणि आ नेपथ्य भोग चस्ता आ तरवा वूर्य मकर संक्रमण से आ संक्रमण में मैं संक्रांति अटा संक्रांति मूड रोज पड़गारी पेद पड़ग जो आ संक्रांति रोजना रकर पिंड वंटल पिंड वंटल मैं चूड़न पिंड वी चुस्को मन वार मन चुटपा वार अंदर पंचपे विधान अदे इपड़ी बेस्ट उदाहरण मन कोवन चक्ट उदाहरण मन कोवच्छ इला वरी कंकल वरी कंकल जो कंकल यानी इला कड़ता इवी पक्ष तिनी सतोषिस्म इधर पंचपे भावनी सहृदय भावनी मन की तेतन अदे विधा इवे का गोबूल यदू इवन मन की चला हेल्प चला पट मन चति की रात आर कल कष्ट रईत की पट चे अभी चला कृषि अवी वाट की अंदे कम रोजना वाट की चक्कर स्ना पूजल ची गंगिरे गंगिरे एद्दे गंगिरे वाट की अलंक रकर विन्यासा चू वालू रईत चुट प्रजल सतोषिस्टर अड़ना पशु कृतज्ञता भाव तो वाट पूजि अला वार वार कृतज्ञता भावाजे इक मन चूड़ी पातकाल उपयोग रोडलू इवन इन जरिंदन इवन कल में एटे मनि की कृषि चेयर अटे का शरीरा मन कष्टे मन के आरोग्य समस्या रावन विध उदेश अब इवन चेवार अभी उपयोगे रकर पिंड वैसेवार मन चूड़ी इक रकर पिंड वनाई इकड़ा 
ఏది కూడా ఎస్ఆర్కేర్ కాలేజీలో విద్యార్థులు మెచ్చుకోదగ్గ విషయం ఏంటంటే ఏది కూడా ఎక్కడ కూడా ప్లాస్టిక్ లేకుండా పూర్వకాలంలో ఉపయోగించినటువంటి ఇత్తడి కంచు ఇలాంటి వాటిలో ఏవైతే తిను బండారాల పదార్థాలు ఏవైతే పిండి వంటలు ఉంటాయో అవి చేశారు ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఆ బూరెలే కానీ ఆ అరిసెలు కానీ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంకా కజ్జికాయలు కానీ ఇవన్నీ ఇవి రకరకాల తీపి పదార్థాలు ఉన్నాయి బూందీ కానీ ఇంకా ఇక్కడ ఈ ఈ తీపి పదార్థాలు కానీ ప్రత్యేకించి భీమవరం పూతరేకులు ఇవి భీమవరంలో చాలా ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి పూతరేకులు పిండి వంటల్లో వీటిని కూడా ఇక్కడ చాలా చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది వీటికి ఇలాంటి పిండి వంటలన్నీ కూడా ఇక్కడ వీటిని పాల ఉండాలంటారు ఇవి ఇక్కడ ఎంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి ఇవి కానీ లేదంటే ఆ చెక్కలు కానీ పులిహోర కానీ ఇవన్నీ కూడా నివేదించారు భగవంతుడికి ఇవన్నీ కూడా మనం ఇలాంటి రోజుల్లో పండగ రోజుల్లో తప్పితే మిగతా రోజుల్లో మనం చూడడం ప్రత్యేకించి ఇప్పుడు ఇలాంటి జనరేషన్స్లో ఇవన్నీ కూడా తెలియని వారు కూడా ఉన్నారు అలాంటి వారి కోసం మన సంస్కృతి ఏంటి మన సంప్రదాయాలు ఏంటి మన తినే ఐటమ్స్ ఏంటి అనే వాటికి తినే పదార్థాలు ఏంటి అనే వాటికి కూడా తెలియజేయడం కోసం వాటిలో దాగున్న అంతర్యాలు అంటే బాహ్యంగా మనం ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంతర్ అంతర్గతంగా మనం ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉండాలని తెలియ చెప్పడానికి ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు సాక్షాత్ శివుడు అదేవిధంగా అన్నపూర్ణాదేవి దాదాపు అక్కడ నూట యాభై రకాల వరిధాన్య కంకుల్ని అక్కడ కట్టడం జరిగింది దాదాపు కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం వీటిని మొత్తం ఉపయోగించేవారనమాట ఇప్పుడు ఇలాంటివన్నీ కూడా లేవు దాదాపు ఇప్పుడు కొంతమందికి తెలిసింది కూడా సోనా మసూరి కానీ ఇలాంటివి రెండు మూడు రకాలే ఇప్పుడు ఉన్నవారికి తెలుసు కానీ దాదాపు నూట యాభై రకాల కంకుల్ని అలా అమ్మవారికి మాలగా వారు సమర్పించడం జరిగింది వాటి మీద రీసెర్చ్ కూడా చేస్తున్నారు ఇలాంటి వాటినన్నిటి కూడా మనం మర్చిపోకూడదు తర తర్వాత తరాల వారికి వాటి ప్రాధాన్యతను అవి చెప్పాలంటూ కూడా ఇక్కడ అన్నీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మొత్తం కూడా మొత్తం మీద చూసుకుంటే భీమవరంలోని ఈ చినామిరంలో ఎస్ఆర్ ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో విద్యార్థులు చాలా అదృష్టవంతులుగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాజమాన్యం సపోర్ట్తో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్లు కానీ అదేవిధంగా పెద్దల సపోర్ట్తో వారు చాలా మంచి మార్గంలో పండుగలను జరుపుకుంటున్నారు ఈ ఈ సంక్రాంతిని మరింత ఉత్సాహంతో తెలుగు సంప్రదాయంలో కొనసాగిస్తున్నారు ఇవి ఇలానే కొనసాగుతాయి అంటూ కూడా తర్వాత తరాలకు మేము చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటామంటూ కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది చిన్నామర్యంలో సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్కి సంబంధించి సంక్రాంతి సంబరాలకు సమర్పించి భాగ్యాలిచ్చే భోగి మకర సంక్రాంతి అంటే సంక్రాంతి అంటే సంక్రమణం అప్పటి వరకు దక్షిణ దిశలో ఉన్నటువంటి సూర్యుడు ఉత్తర దిశగా పయనించి సంక్రమణం చెందుతాడు కాబట్టి సంక్రాంతి జరుపుకుంటాం అదేవిధంగా అప్పటి వరకు ఆరు కాలం కష్టపడినటువంటి రైతులకు పశువులు తమ వంతు సాయం చేస్తూ ఆ పంట అభివృద్ధి కోసం పాటుపడతాయి కాబట్టి వాటిని గుర్తించి వాటి శ్రమను గుర్తించి వాటికి పూజ చేసుకుంటారు ఆ రోజే కనుమ ఇక ఇలా ఈ మూడు రోజులైనటువంటి తెలుగువారి పెద్ద పండగే మకర సంక్రాంతి ఆ సంక్రాంతి సంబరాలు ఎస్ఆర్కేఆర్ కాలేజీలో చాలా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి మనం చూడవచ్చు ఒక పక్కన గంగిరెద్దుల ఒయలు చూడచ్చు వాటి పోస్ట్ చూడొచ్చు ఎంత చక్కగా పండుగని సంస్కృతి సంప్రదాయాలని ఉట్టిపడేలాగా అటు హరిదాసులే కానీ గంగిరెద్దుల వారు కానీ డూడు బసవన్నలు డూడు బసవన్నలు అంటారు కదా డూడు బసవన్నలు కుర్చీపై కాలును పెట్టి పోజ్ ఇస్తూ చాలా ఇక్కడ ఉన్నట్టు వారు అందరినీ కూడా చాలా సంతోషానికి గురి చేస్తున్నాయి డప్పు వాయిద్యాల వారు డప్పులు అవి వాయిస్తూ ఉండగా గంగిరెద్దు డూడు బసవన్న సై సై అంటూ కూడా చిందులు వేస్తున్నాడు ఏవైతే మేళ తాళాలు ఉన్నాయో ఆ మేళ తాళాలకు తగ్గట్టుగా వాటి యొక్క డూడు బసవన్నలు వాటి యొక్క కాళ్ళను ముందుకు చాపి నమస్కార స్థితిలోకి వెళ్తున్నాయి ఇలా అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం అంటూ చెప్తున్నాయి ఇక్కడైతే మనం చూడొచ్చు వివిధ రకాల వేషధారణ వాళ్ళు ఉన్నారు పిట్టల దోరలు ఉన్నారు హరిదాసుల వాళ్ళు ఉన్నారు అదేవిధంగా అక్కడ పట్టి వేషగాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కానీ వాళ్ళందరూ కూడా తెలుగు సంస్కృతి సంబరాలు ఒకప్పుడు పూర్వకాలంలో మనం చూసేవాళ్ళం ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు దాదాపు అన్ని జనరేషన్ల వారు మన సంస్కృతిని మర్చిపోయారు అంటే పండగ అంటే ఏదో జరుపుకున్నాము అంటూ ఆ రోజు ఏమైనా తిన్నాము జరుపుకున్నాము అంటూ గడిపేస్తున్నారే తప్ప ఆ పండుగకు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి ఆ పండుగలో ఎంతో చరిత్ర సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు దాగి ఉన్నాయి అనేది మర్చిపోయారు అలాంటి సంస్కృతి సంప్రదాయాలను తిరిగి గుర్తు చేయడానికి ఎస్ఆర్కేఆర్ కాలేజ్ చిన్నమిరం భీమవరం ఉన్నటువంటి భీమవరానికి సంబంధించినటువంటి చిన్నమిరంలో ఉన్నటువంటి ఎస్ఆర్కేఆర్ కాలేజీలో ఉన్న విద్యార్థులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాజమాన్య ఉపాధ్యాయులు అందరూ కలిసి కూడా 
इकड़ना स्टूडेंट्स तरवा जनरेशन वार संक्रांति वैभवा तेजेयी मन तेल मन तेल पंडे अंटूपजे कोसम इकड़ना वालू पंडग इंत ग्रांड सैलब्रेटे भोगी संक्रांति को मूड रोजलूवार की चला पेद पड़ग दी संबंधी मन पक् चूड़ा कोलाट कोलाट वे विद्यारथुले वार इकड़ी याजमा अच्छे प्रस्तुत मैं याजमा तो माला प्रयत्न चेदा इकड़ते सीओ ग निशांत वर्म गार आये एसआर के इंजनी कॉलेज सीईओ का वर्क आय आये तो माला प्रयत्न चाहे सर मुझे भोगी संक्रांति कम शुभाकांक्ष नई नई टीवी तरफ ना कॉलेज तरफ शुभाकांक्षा सो योजु कॉलेज संक्रांति संबरा जो सो आलरे अंदर की तल टेक्नजी पे तरण में इवन मर्चिप चाल मंद स्टूडेंट सो वाली गुर्त वालू दी मुं तर की तस्कट आ प्रयत्न चय द्वारा इधी सैलब्रेषन जो चूस नी मन कलचर तालूक अभी अरेजे जी सो इधी वालू गुर्तको वालू नैक्स्ट तरा गुर्तने मंच उद्देश्य तो चुनाव दादापू इध स्टार्ट एन संवर इला अदे विधा दीन ओक मुख्य उद्देश्य याजमा सपोर्ट विद्यार्थुक उ दींट याजमा सपोर्ट फुल स्टाफ चाल ऐक्ट चाल इंस्ना इक मुझे चाल इंसने उदेश सो दी स्टाफ अंदर की चाल कृतज्ञता वाले दी रात्रि पगल कष्ट इदंत अरे जरूरी स्टूडेंट सपोर्ट फुल प्रस्तमें प्रिंसपल गार् जगदीश राज गार आय तो माला प्रयत्न चेदा सर नमस्ते अंडी मुझे नई नई टीवी तरफ ना संक्रांति शुभाकांक्षल थैंक यू वेरी मच्छे सो ये अगर संवसर कल पिलू यूनिफाम लगे रोज अंत संक्रांति सैलब्रेषन वारी पड़गू वाले मन तेल संस्कृति संप्रदाय उपेला विविध वस्त्रधार तो वो एला अद चूस्ते प्रोग्रम अंत अरे सो so, निटी रोज की कोला चूस्ते चाल तेड़ कन पड़ती पिलो एंकंटेदा एग्जामे बीजेस तो वाल पुस्तक अटलको योजु संक्रांति सैलब्रेषन चेयटों तो मैं कॉलेज की गोपतन अदेन मत पिलू वेशधाल मार्चे संक्रांति हड्रेड पर्सेंट सब्रेटी वाले उत्साह वो ड्यूटी एंटे पूर्वकाल अन्नी विषया दिन टेक्नजी मुझे हिस्ट्री तेयर सो so, हिस्ट्री मैं पूर्वकाल पंडे उ असल पूर्वकाल रैतला उड़ेवार अभी तेयटा की इकडनी अरेजा वीलू सीतारामराज गीम टीचिंग टीम अलगे स्टूडेंट्स अंदर बैक्ट पार्टिसपेटे अभी चेयटा जरूरी है इला संस्कृति संप्रदाय पंडल तरवा नैक्स्ट जनरेशन चला तेयानी सो इधर को तपन सी इपूर मैं अब मेटल इदंत सैंटिफि प्रूवी मन पूर्वी इपड़ो कभी सैंटिफिकली प्रूवड मन के मिगता देश पोलुक मन देशा संस्कृति एक्व मन की प्लस पाइंटे मन की सन डैरक्ट वस्तानी अद फारे कंट्री बोस्टन अट्ठे आर ना वस्तु सन सन मन को पंडल मन चला हापी चुस्कोजन अंदर आनंद पलटूर चूस्ते इकड़ा पश्चिम गोदावरी तूर्प गोदावरी जिले में संक्रांति इंक सब्रेटर को लेकिन पंडल अरसू गिरसू पिंड वी चुस्को अंदर आनंद जीवित अभी पंड मुख्य उद्देश्य अदी थैंक यू सर इपड़े संस्कृति संप्रदाय उपेला कार्यक्रम इंत घन निर्वहिस्ट सपोर्ट एवर को आर्डनेटरो सीतारामराज गार आयन तो माला प्रयत्न चेसी भोगी संक्रांति कम को संबंधी मरी सचार सीतारामराज गार नमस्कार अंडी मुझे मैं संक्रांति शुभाकांक्ष नमस्कार अंडी नई नई टीवी प्रेक्षक भोगी संक्रांति कम शुभाकांक्ष सागि रामकृष्णराजुगार इंजनी कलाशाल मेरे चूस्त अद्भुत संक्रांति संबरा इकड़ पिंदर की नाट तरा आचर पद्धत आचारा मूड विश्वास का शास्त्रीयता उदेश आ शास्त्रीय कोणा ने बैठक की तस्कोचे प्रयत्न इकड़ प्रत्येक संक्रांति संबरा सब्रेट जरूर अला दाटो भाग में मुग्गल बोटी एर्पट्ठे जो भोगी मंट एर्पट जी अच्छा और विधा चुपाले दी न्यू इयर सैलब्रेषन मन कोई भारत कल मना दक्षिणा उत्तरायण रूम भागा चुड़ू अंत भोगी रोजु मु संवसम चवरी रोजन मरस रोज नीचे संक्रांति रोजुरी 
ఉత్తరాయణం ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి సంవత్సరం మొదలు ప్రారంభమవుతుంది అయితే మనం ఎప్పుడు కూడా ఆనందంగా ఉండాలంటే కనుక వర్తమానంలో జీవించాలి కర్మలోనే విశ్రాంతి పొందాలి ఈరోజు విద్యార్థులు చూసినట్లయితే ఎప్పుడు సెలవులు వస్తాయా ఏ క్లాస్ వరకు ఉండకపోతే బాగుంటుంది మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అన్నట్టుగా ఆలోచిస్తున్నారు ఆ బాల్లే కాదు ఈరోజు మనకి ఏ జాబ్ చేసే వాళ్ళు కూడా వీకెండ్స్ ఖాళీ సమయాన్ని ఎక్కువ కోరుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క కర్మలు అంటే పనిలో విశ్రాంతి తీసుకునేటువంటి విధానాన్ని నుంచి దూరం అయిపోయారు భారతీయ సంస్కృతి అంటే కర్మలో విశ్రాంతి తీసుకోవటం అదే దాన్ని అనుసరించే మన సంప్రదాయాలన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఒకటి శరీరానికి ఆరోగ్యము రెండు సెల్ఫ్ అంటే మనసు మనసుకి ఆనందం అనేటువంటిది ఇది అన్ని కులాలు అన్ని మతాల వారికి అవసరం కాబట్టి మన సంస్కృత సంప్రదాయంలో ప్రధానంగా కనిపించేది ఏంటంటే శరీరానికి ఆరోగ్యము మనసుకు ఆనందం అయితే మనకి ఇప్పుడు ప్రధానంగా చూ సంక్రాంతిలో చూసే పిండి వంటల్లో అన్నీ కూడా ఆయిల్ ఫుడ్ నూనెలో వేయించే ఆరిసెలు బూరెలు గారెలు జంతికలు ఇవన్నీ కూడా అంటే ఈ చలికాలంలో శరీరంలో ఉన్నటువంటి చర్మంలో ఉన్న తేమ బయటికి వెళ్ళిపోయి ఉండటం వల్ల మళ్ళీ దాన్ని భర్తీ చేయడం కోసం ఆయిల్ ఫుడ్ తీసుకుంటారు వినాయక చవితికి మనకు బాయిల్ ఫుడ్ తీసుకుంటారు సమ్మర్లో రా ఫుడ్ తీసుకుంటారు ఇది ప్రకృతి అనుసరించి వచ్చినటువంటిది అయితే ఈ భోగి మంటలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఏదైనా ఒక కొత్త అలవాటు చేయాలి చేసుకోవాలన్నా పాత అలవాటు విడిచిపెట్టాలన్నా దాని కొంచెం ప్రాక్టీస్ అవసరం అనమాట అందుకు మన వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్ నెల రోజుల పాటు చేసేవారు అంటే సంక్రాంతి నెల ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి కూడా వారు ఉదయాన్నే లేగటము కొన్ని మానసికమైనటువంటి శుద్ధి చేసేటువంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేసుకోవటము అలాగే శరీరానికి సాత్విక ఆహారం ఆరోగ్యానికి ఈ విధంగా తీసుకుంటూ పాటు చిట్ట చివరి రోజు భోగి మంట వేసేవారు ఇంట్లో ఉన్న పాత వస్తువులన్నీ కూడా భారతదేశం అనేటువంటిది అడవులు పొలాలు అనేటువంటివి ఉండేటువంటి మరి కలపకి ఏం తక్కువ లేదు కదా మరి ఇంట్లో ఉన్న పాత వస్తువులు ఎందుకు వేసేవారంటే పాత వస్తువులు అన్నింటినీ కూడా క్లీన్ చేస్తే ఇల్లు అంతా శుభ్రం అవుతుంది అలాగే ఒళ్ళు శుభ్రం అవ్వాలన్నా కానీ నలుగు పిండి పెట్టి నూనె పెట్టినప్పుడు బొల్లు శుభ్రం అవుతుంది మరి మనసు ఎలా శుభ్రం అవుతుంది జ్ఞానాగ్ని కర్మదగ్దానం అని భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా మనలో సాధులు సంతులు పంచినటువంటి జ్ఞానం ద్వారా మనలో ఉన్నటువంటి ఆ బలహీనతలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి బయటపడటం కోసం లోపల ఉన్నటువంటి పాత సంస్కారాలని కూడా దగ్ధం చేసుకుని బయట ఏ విధంగా భోగి మంట కర్రని కలపను దగ్ధం చేస్తుందో లోపల ఆ పాత సంస్కారాన్ని దగ్ధం చేసి తద్వారా రాబోయేటువంటి సంవత్సరం అంతా కూడా వర్తమానంలో జీవించే విధంగా ఆనందంగా జీవించే విధంగా ఉంటుంది అందుకే సంక్రాంతి రేపటి రోజున సంక్రాంతి రోజున మనకి ఏం కనిపిస్తుందంటే అంత ఉత్సవమే బయట ఉత్సవం లోపల ఉత్సాహం భో గంగిరెద్దులు ఇలా మనకి బుడుబుక్కుల వాళ్ళు కళాకారులు అందరూ వచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రదర్శన చేయటము రైతులు వాళ్ళు ధాన్యాన్ని అందరికీ పంచి పెట్టడము కాబట్టి సంక్రాంతి అనేటువంటిది అందరికీ సంతోషించే పండుగ మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ ప్రస్తుతం అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలు అందరూ కానీ పెద్దలు కానీ కోలాటం చేస్తున్నారు తెలుగు సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలాగా తెలుగు సంప్రదాయ నృత్యాలని కోలాటాలని మనకు చూపిస్తున్నారు వారు మన నైంటీ నైన్ టీవీని వాళ్ళ కళాశాలలో జరిగేటువంటి సంక్రాంతి సంబరాల ఆహ్వానం మేరకు మనం వచ్చాం ఇప్పటి వరకు అయితే భోగి భోగి మంటల్ని వేశారు భో తెలుగు సంప్రదాయం ఉట్టిపడే తెలుగు వారి పెద్ద పండుగ అయినటువంటి మూడు రోజులు జరుపుకునేటువంటి సంక్రాంతి పండుగలో మొదటి రోజు అనేటువంటి భోగి సంబరాలని మనం చూసాం భోగ భాగ్యాలతో అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని వారిలో ఉన్నటువంటి అహాన్ని ఆ భోగి మంటల్లో వేసేసి కొత్త జీవితాన్ని కొత్త వెలుగులతో నింపాలంటూ కూడా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ భోగి మంటల్ని వారు ముగించారు ప్రస్తుతం అయితే ఆ భోగి మంట చుట్టూ కూడా ఎవరైతే స్త్రీలు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సంస్కృతి సంప్రదాయాల బద్ధంగా వస్త్రాలు ధరించి కోలాటాలతో నృత్యాలు అయితే చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనం ఆ విజువల్స్ చూడవచ్చు అదేవిధంగా ఒక పక్కన గంగిరెద్దులు హరిదాసులు బుడబుక్కరి వారు ఇంకా వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ మన తెలుగు సాంప్రదాయాలని ఉట్టిపడేలాగా వేషధారణలతో వచ్చి ఇక్కడ పండుగ శోభ సంతరించుకునే విధంగా వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ వేషధారణని ప్రస్తా ప్రదర్శన చించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు కోలాటాన్ని చాలా అద్భుతంగా చాలా అంగరంగ వైభవంగా తెలుగు సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా వాళ్ళు చేస్తున్నారు ప్రత్యేకించి ఈరోజు ఒక ప్రత్యేక శోభను సంతరించుకుంది అదేంటో తెలుసా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా వివిధ రకాల రంగవల్లికల్ని వేస్తూ మన తెలుగు సం సంస్కృతి సాంప్రదాయాలని వారు ప్రతిబింబిస్తున్నారు ప్రత్యేకించి సంక్రాంతి పర్వదినాల్లో ముగ్గులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రత్యేక ఆకర్షణ సంతరించుకుంటాయి ఈరోజు మనం చూడొచ్చు రకరకాల ముగ్గులన్నీ కూడా వాళ్ళు వేస్తున్నారు 
ఏదైతే ఆకాశంలో చుక్కల్ని కలిపి రాసుల్ని మనం చెప్తూ ఉంటామో కింద కొన్ని చుక్కల్ని వాళ్ళు కలిపేసి కొన్ని ప్రతిబింబాలని మనకు తెలియజేస్తున్నారు అందులో మన తెలుగు సంస్కృతి ఉట్టిపడేలాగా ఈ పూర్ణ కుంభాలే కానీ చెరుకు గడలే కానీ ఇవన్నీ కూడా మన తెలుగు పండుగలకు ప్రతీకలు అనమాట అయితే దీనికి సంబంధించి ఈ ఆర్గనైజ్ చేసేవారు కొందరు పెద్దలు మనతో పాటు ఉన్నారు అందులో ప్రత్యేకించి సీతారామరాజు గారు ఉన్నారు ఈ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు అంటే మన తెలుగు సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ మర్చిపోకూడదు తరతరాలు కూడా ఈ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు కంటిన్యూ అవ్వాలంటూ కూడా వారు అంటున్నారు సో మనం చూస్తున్నాం కదా భీమవరంలో ఉన్నటువంటి చిన్నమిరంలో ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో విద్యార్థులంతా ఈ ముగ్గులకి సంబంధించి కాంపిటీషన్లో చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఒక మనం విచిత్రమైన సన్నివేశం చూడవచ్చు ఇక్కడ ఒక ముస్లిం సోదరి కూడా తను కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఇక్కడ ముగ్గులు రంగవలికలు అద్దుతున్నారు ఆమెతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో అండి ముందుగా మీకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ సేమ్ టు యూ సో మీకు అంటే ఇది ట్రెడిషన్కి భిన్నంగా మీరు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ముగ్గులు వేస్తున్నారు సో సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మీరు కూడా కాపాడుతున్నారు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ముగ్గు ఎప్పుడు మేము ఎప్పుడు వేయలేదు ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ వేస్తున్నాను చాలా ఎగ్జైట్మెంట్గా ఉంది అలా వేస్తున్నాను సో మీకు ఇవి ఇలా వేయాలి అనేది ఎవరు నేర్పారు ఇలా వేయాలి అంటే తను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు ఇక్కడ రంగవాళికులు అయితే వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా పిలిచారు ఈ ముగ్గు స్పెషల్గా చూసుకుంటే ఏదో ఒక నర్తకి నృత్యం చేస్తున్నట్టు ఉంది ఆ పైన వచ్చేసి సంక్రాంతికి సంబంధించినటువంటి ఆ కుండలు అవన్నీ పేర్చడం నృత్యం చేస్తుంది అయితే ఈ ముగ్గు ప్రత్యేకత ఏంటో ఇక్కడ ఆ ముగ్గు వేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం సో ఆ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక నర్తకి నృత్యం చేస్తూ ఆ పైన కుండ ఈ ముగ్గు స్పెషాలిటీ ఏంటండి అంటే సంక్రాంతి కాబట్టి ట్రెడిషనల్గా ఉండాలని చెప్పి ఇలా వేసాము అంటే అందరూ చుక్కల ముగ్గులు డిజైన్ చేస్తారుగా కొంచెం ఏదైనా స్పెషల్గా ఉండాలని ఇలా వేసాము మనకైతే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఇదైతే చెప్పుకోవచ్చు నైన్టీ నైన్ టీవీ వెల్కమ్ టు అవర్ కాలేజ్ అంటూ కూడా వాళ్ళు నైన్టీ నైన్ టీవీ లోగోన్ వేసి మనల్ని సర్ప్రైజ్ అయితే చేశారు ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఈ ముగ్గు కోసం వాళ్ళు ఎంతో పాపం శ్రమిస్తున్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇక్కడ ఈ టాలెంట్ అనేది క్రియేటివిటీని యూస్ యూస్ చేసి వాళ్ళు ఎంతో క్రియేటివ్గా ముగ్గు వేస్తున్నారు కదా వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో అండి I wish you a very happy Sankranti. Thank you and same to you. So, we have a great surprise for our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo and we have a great welcome to our logo అనుకోకుండా పార్టిసిపేట్ చేశాను విన్ అయినా విన్ అయ్యి అవ్వకపోయినా కూడా జస్ట్ పార్టిసిపేషన్ కోసం అంతే ఒక ముగ్గేసాం ఓకే బాగుంది అని అందరూ అంటున్నారు చాలా అది ఎప్పుడో అమ్మమ్మలు ఇంటి దగ్గర అలా చూడడం అయితే జరిగింది కానీ ఎప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఎప్పుడు న్యూ ఇయర్కి సంక్రాంతికి వేయడమే కానీ ఇలా కాలేజీలు అయితే ఎప్పుడు వేయలేదు ఇది ఫస్ట్ టైం సో సో అంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అప్పుడెప్పుడు అమ్మమ్మ తాతయ్యలు లేదా మన అమ్మ వాళ్ళు ఏదో న్యూ ఇయర్కి సంక్రాంతికి మీరు అన్నట్టు ముగ్గులు వేస్తూ ఉంటారు ప్రతి ఇయర్ కూడా ఇది ఇలా కంటిన్యూ చేస్తామని కాలేజ్ అయితే చెప్తుంది మీరు కూడా అంతే యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తారా కోర్స్ నేను ఫోర్త్ ఇయర్ రివీల్ అయ్యాక కూడా వద్దామని అనుకుంటున్నాం కానీ పార్టిసిపేషన్ అయితే సెకండ్ ఇయర్ అది బట్ ఉన్నంతకాలం అయితే ఖచ్చితంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తాం అన్నిట్లో యాక్టివ్గా మా స్టూడెంట్స్ కోఆర్డినేటర్ సీతారామరాజ్ సార్ అందరూ కూడా చాలా మమ్మల్ని చాలా సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళు చాలా గ్రాండ్గా చేస్తున్నారు ఫస్ట్ టైం సంక్రాంతి అయితే సో వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి అసలు స్టూడెంట్స్ తరపు నుంచి సో చూసాం కదా నైన్టీ నైన్ టీవీ లోగోతో మనకు గ్రాండ్ వెల్కమ్ అయితే చెప్పారు సో మిగతా కూడా మిగతా స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా క్రియేటివ్ క్రియేటివ్గా వాళ్ళ వాళ్ళ థాట్స్ని యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ముగ్గులను అంతా వేస్తూ కూడా అందరినీ ఆకర్షిస్తున్నారు వాళ్ళ ఉన్న టాలెంట్ని బయటపెడుతున్నారు ఇదే ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఈ క్రియేటివిటీ కానీ ఈ పండుగ సంబరాలే కానీ అదర్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇవి మేము కొనసాగిస్తాం సంస్కృతి సంప్రదాయాలను మేము కాపాడుతాం మా స్టూడెంట్ కోఆర్డినేటరే కానీ మా గురువులు సీతారామరాజు గారు కానీ యాజమాన్యం కానీ మాకు సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తే ఇలాగా ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ మేము కొనసాగిస్తాం అంటూ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నారు భోగాలనిచ్చే భోగి సరదాల సంక్రాంతి చక్కనైన కనుమ ఈ మూడు రోజుల పండుగే సంక్రాంతి సంక్రాంతి తెలుగులోకి ఇల్లో చాలా పెద్ద పండుగ అందుకే మన సంప్రదాయాలు అవి కొనసాగించాలని కూడా ఎస్ఆర్కేఆర్ కాలేజ్ చిన్నామిరంలో ఉన్నటువంటి ఎస్ఆర్కేఆర్ కాలేజ్ యాజమాన్యం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు సీతారామరాజు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ
మొత్తం కూర్చుని కూడా అక్కడ అంతా పూల పూలతో రకరకాల రంగుల పూలతో కూడా బాగా అలంకరించారనమాట అంటే సంక్రాంతి సంక్రాంతి శోభని తీసుకుని వస్తున్నారనమాట అంటే పాటలు అవన్నీ కూడా ఆలపిస్తున్నారు ఇక ఇక్కడ ఇది మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ అమ్మవారు ఉన్నారు అన్నపూర్ణాదేవి అమ్మవారు అంటే దాదాపు నూట యాభై రకాల నూట యాభై రకాల ధాన్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నుంచి యూజ్ చేసినటువంటి పండించినటువంటి ధాన్యాలు ఉన్నాయి ఆ ధాన్యాలతో అన్నపూర్ణ అమ్మవారికి మాలగా వేశారు అదేవిధంగా పురాతన కాలంలో నుంచి యూజ్ చేసిన వాడినటువంటి వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో మట్టి పాత్రలే కానీ ఇత్తడి సామాగ్రియే కానీ అవన్నీ కూడా చక్కగా ప్రదర్శనగా పెట్టారు అంటే తర్వాత జనరేషన్స్ వారికి కూడా వాటి వాటి విలువ తెలియాలని వాటి వాడకం వల్ల మనకి సైంటిఫికల్గా అంటే హెల్త్కి ఎటువంటి ఉపయోగం ఉంది అనే తర్వాత తరాల వారికి తెలియజేయడం కోసమే అదేవిధంగా అక్కడ మనం చూడొచ్చు ఆ రోళ్ళు రోకలు అవి అయితే ఉన్నాయో వాటిని దంచే వాటి విధానాలే కానీ అలాంటి ధాన్యాలు దంచి మనకి పిండి వంటలు చేస్తారని చెప్పడానికి ప్రతీకగా కూడా ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మనం చూడవచ్చు కాలేజీలో కళాశాలలో ఎక్కడ చూసినా కూడా భాగ్యరాజ్ గారు ఇటు ఎక్కడ చూసినా కూడా మొత్తం స్టాల్స్ అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు అందులో మన తెలుగు వంటలే కానీ అవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేశారనమాట అయితే దీనికి సంబంధించి ఈ సంక్రాంతి శోభకు సంబంధించి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి వస్తువుల గురించి మనకి మరిన్ని వివరాలు అందించడానికి ఆ కాలేజీలో ప్రొఫెసర్గా వర్క్ చేసినటువంటి సీతారామరాజు గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సీతారామరాజు గారు ఈ సంక్రాంతికి సంబంధించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు పాల్గొని ఈ రకంగా డెకరేట్ చేశారు దీని వెనక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి ఇక్కడ అలంకరణ ఉన్నప్పటికీ కూడా అలంకరణే ప్రధానం కాకుండా మన పూర్వీకుల యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని తెలియజేయాలని ఉద్దేశంతో నేను ఈ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఏదైనా ఒక అవసరము ఒక సమస్య ఒక నూతనత్వానికి దారితీస్తుంది ఆ సమస్యని పరిష్కరించే తీరు దారిలోని అలాగే ఒక అవసరాన్ని తీర్చేటువంటి దాంట్లో కొత్త నూతనత్వం వస్తుంది అయితే మన పూర్వీకులు వాళ్ళ అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి వాళ్ళ సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి వాడినటువంటి వస్తువులు ఆ వస్తువును తయారు చేసే విధానము ఆ తయారు చేసేటువంటి వాటి వెనకాల ఉన్నటువంటి శాస్త్రీయత ఈ రోజుకి మనకు కూడా అవసరమే అది తెలియచేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ నేటి తరంలో మనకి తయారు చేసేటువంటి సాంకేతికతలో ఆలోచిస్తే ఎంత ఉన్నతంగా వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి కానీ మన పూర్వీకులు తయారు చేసినటువంటి వస్తువుల్లో ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా వాళ్ళు తయారు చేయటం వెనకాల వాళ్ళ శాస్త్రీయత కనిపిస్తుంది దాని గురించి మనం కొన్ని వస్తువులు చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం రైట్ అంటే ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో మట్టి పాత్రలే కానీ ఇత్తడి పాత్రలే కానీ వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యతని సీతారామరాజు గారు తెలియజేస్తానంటున్నారు వాటి వివరాలు తెలుసుకుందాం ఇది ఆరోగ్యకరమైనటువంటి అభ్యంగ స్నానం మనకు సంక్రాంతి అనేసరికి చక్కగా నువ్వుల నూతి పెట్టుకుని అభ్యంగ స్నానం చేస్తారు అయితే ఇది నేటి తరం పిల్లలకు తెలియాలనే ఉద్దేశంతో ఈ స్నానం వెనకాల ఉద్దేశాన్ని చెప్తున్నాను అయితే మనకి న్యాచురల్గా షాంపూ అనేటువంటిది కుంగుడికాయలు అందరికీ తెలిసినటువంటిది అది వాడేవారు అలాగే ఒంటిని శుభ్రం చేయడానికి ఎటువంటి కెమికల్స్ అనేటువంటి చక్కటి సునిపిండి వాడేవారు అలాగే చక్కటి చర్మ సౌందర్యానికి మనకి చందనం వాడతారు అలాగే మట్టి కనిపిస్తుంది మట్టి ఎందుకు పెట్టారా అనుకుంటున్నారేమో పుట్టమట్టి వాడేవారండి ఇది వరకు మనకి నెలకు ఒకసారి కానీ రెండుసార్లు కానీ ఈ పుట్టమట్టుతో స్నానం చేసేవారు ఇలా ఎందుకు చేస్తారంటే కనుక ఈ మట్టిలో ఉన్నటువంటి గరుగుదనం కావచ్చు లేదా మట్టిలో ఉన్న పోషకాలు కావచ్చు ఈ చర్మాన్ని చాలా శు శుభ్రం చేస్తాయన్నమాట స్కిన్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కొన్ని రకాల చర్మ వ్యాధులు కూడా తొలగిపోతాయన్నమాట ఇంత అద్భుతమైనటువంటి విధానం ఒకప్పుడు ఉండేది అభ్యంగ స్నానం అంటే పండగలు వచ్చినాయంటే అందరూ తలస్నానం అభ్యంగ స్నానం చేసేవారు ఇప్పుడు అది కనుమరుగు అయిపోతుంది ఇందులో ఉన్న శాస్త్రీయత గుర్తించగలిగితే కనుక చక్కగా నేటి తరం వాళ్ళు కూడా వీటి వైపు వెళ్ళగలిగితే చక్కటి ఆరోగ్యము ఆనందం కూడా వాళ్ళకు ఉంటుంది అయితే సరే నాకు ఇంకో విషయం చెప్పండి ఇప్పుడు వాటి ప్రాముఖ్యత చెప్పారు పూర్వకాలంలో వీటితో స్నానాలు చేసేవారు అది ఇది అని చెప్పి మరి వీటి విషయాలు ఏంటి ఇక్కడేమో ఒక మట్టి గుండెలో వచ్చేసి బెల్లం పెట్టారు ఇక్కడేమో మరమరాలు పెట్టారు ఇక్కడేమో ఇంకా శనగలు అట్టుకులు మిరియాలు ఇవన్నీ వీటి మధ్యలో మళ్ళీ పాత తరం వాడేటువంటి చెక్క లక్క పిడతల బొమ్మలు అంటారు ఇవి అదేవిధంగా ఈ గంటా విషయంకు వీటి వీటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి మనకి స్కూళ్ళల్లో ఏదైనా పండగలు జరిగినాయి అంటే కనుక లడ్డూలు పంచి పెడతారు బర్త్డే పాటు చాక్లెట్లు పంచి పెడతారు అలాగే ఆగస్టు పదిహేను చాక్లెట్లు పంచి పెడతారు నేటి తరం వాళ్ళు అయితే ఒక్కప్పుడు తరం పిల్లలకి పప్పు బెల్లాలు అనేవారు అంటే చక్కటిగా వేరుశనగ పప్పు అలాగే బెల్లము ఇలా అటుకులు ఇవన్నీ పంచిపెట్టేవారు 
ఇందులో చాలా పోషకాలు ఉన్నాయి మన వారు ఊరికే పెట్టలేదు ఇవన్నీ కూడా అంటే ఒకప్పుడు స్నాక్స్ కురుకురే ప్లేస్లో ఈరోజు వచ్చేటువంటి రకరకాల కృత్రిమైనటువంటి స్నాక్స్ ప్లేస్లో ఒకప్పుడు ఏముండేవంటే ఇవన్నీ పప్పు వేలాలు ఉండేవి చక్కటి రుచే కాకుండా మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది అలాగే అటుకులు చూసేసరికి ధాన్యాన్ని నానబెట్టి అది నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే మొలకగా మారే సమయంలో దాన్ని మనం అడుగులుగా తయారు చేస్తారు అంటే నెక్స్ట్ అది కన్వర్ట్ అవుతుంది అన్నమాట అందులో పోషకాలు ఎట్టింపు అవుతాయి అన్నమాట అలా అడుగులు తయారు మర్మరాలు బియ్యాన్ని నుంచి తయారు చేసి నానబెట్టి చేసేటువంటివి ఇలా మనకి చక్కటి స్నాక్స్ అంటే ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్స్ ఉండేవన్నమాట మా మీరు చెప్పారు అంటే ఏదైతే మనం ఇప్పుడు చూసామో అక్కడ ఉన్నటువంటి ధాన్యాలు కానీ పప్పు బెల్లం ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ ఏంటి అంటే కురుకురేర్ అని పెద్దవారు చెప్పినట్టు కురుకులేర్ అని అవి అని ఇవన్నీ తింటూ ఉన్నారు ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటున్నారు వాటి ప్రాధాన్యత వివరిస్తూ అంటే అవి తిన్న రోజుల్లో ఉన్నటువంటి మనుషులు ఎంత ఆనంద ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారో మనకు వివరించారు ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్ కూడా వాటి ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకుని వాటిని తిని ఆరోగ్యంగా ఉండాలని సీతారామరాజు గారు అంటున్నారు మరి నాకు ఈ విషయం చెప్పండి ఇక్కడ ఇప్పుడు అయిపోయింది అక్కడ మనం స్నానానికి ఆచరించవలసినటువంటి తీసుకోవాల్సినటువంటి చెప్పారు పప్పులు అవన్నీ చెప్పారు ధాన్యాలు పప్పులు ఇవన్నీ పెట్టారు వీటి ఉద్దేశం ఏంటి అయితే ఇక్కడ రుబ్బురోలు సనికలు తిరగలు అంటే ఒకప్పుడు మన గృహ ఉపయోగాలకి వాడేటువంటి వస్తువులు ఇవన్నీ కూడా పిండి రుబ్బడానికి పప్పు విసుకోవడానికి రవ్వ ఇలా గృహ ఉపయోగాలకి వాడేటువంటి వారు అయితే నా ఇవి ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే అసలు ఇది ఇలాగే ఎందుకు తయారు చేస్తారు అంటే తిరిగి పిండి కోసం తయారు చేస్తారు ఓకే అయితే ఇలాగే ఎందుకు తయారు చేశారు అనేటువంటి ఆలోచనతో దీని మీద కొంత పరిశోధన చేసిన అర్థమైన విషయాలు చాలా అద్భుతమైన విషయాలు తెలిసినవి వారి యొక్క శాస్త్రీయ దృక్కోణం అనేటువంటి అర్థమైన అంటే వారి అవసరానికి వాళ్ళ అవసరాన్ని తీర్చుకోవడానికి తయారు చేసినటువంటి ఈ వస్తువు వెనకాల ఉన్న శాస్త్రీయత ఏమిటంటే ఇలా తిరుగు తిప్పుతున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ జాయింట్స్ కదులుతుంటాయి ఎక్కడ కదులుతుంది ఇక్కడ కదులుతుంది తిరగలు కానీ ఇవన్నీ కూడా అయితే వాళ్ళు ఆలోచించారు ఇలా ఎక్కువ ఏదైనా యూజ్ చేసినా దేనైనా యూజ్ చేయకపోయినా మిస్యూజ్ చేసిన రాంగ్ డైరెక్షన్లో ఉపయోగించిన అది డ్యామేజ్ అవుతుంది అన్నమాట అంటే ఇలా మనం పూర్వీకులు తయారు చేసిన ఏ వస్తువుని కూడా మనం ఉపయోగించినప్పుడు అది ఎక్కడా మధ్యలో మిస్యూజ్ అవ్వదు ఓవర్ యూజ్ చేయబడదు అంటే వాళ్ళు ఎంతో శాస్త్రీయమైన కోణంతో అంటే ఒక డాక్టర్ అయ్యి ఉంటాడు వాడు ఇంజనీర్ అయ్యి ఉంటాడు వాస్తుల పండు ఇలా అన్ని విషయాలు అతనికి క్షుణ్ణంగా తెలిసి ఉన్నాయి అన్నమాట అంటే ఒక వస్తువు ఒక అవసరం ఒక సమస్య నుంచి బయటపడడం కోసం నూతనత్వం ఆవిర్భిస్తుందని మనం ముందు అనుకున్నాము అలా ఆలోచనలోంచి పుట్టినటువంటి ఈ వస్తువులు వెనక శాస్త్రీయత ఇప్పుడు కూడా అవసరం ఎంతో కొత్త టెక్నాలజీ వస్తువు ఉంది ఈరోజు దాన్ని మనం వెల్కమ్ చెప్తున్నాం అయితే దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేనటువంటి సాంకేతికత ఇప్పుడు అవసరం అలా అటువైపుగా వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో మనము ఇటువంటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు మనం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఇత్తడి సామాగ్రి కానీ మట్టి సామాగ్రి అని అన్నారు కదా వాటిని ఎలా ఉపయోగించే వారు అది కూడా మనకి విజువలైజేషన్లో చూపిస్తున్నారు సీతారాం రాజు గారు చూడొచ్చు ఒక మట్టి పాత్రలో ఒక ముద్దపప్పు ఆవకాయ అన్నాన్ని అంటే ప్రజెంట్ జనరేషన్లో అందరూ పిజ్జాలు బర్గర్లు అని చెప్పి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా తింటున్న రోజులు ఇవి అలాంటి ఈ టైంలో ప్రత్యేకంగా ఎస్ఆర్ కేఆర్ కాలేజ్ చిన్నమరంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఇటువంటి ఒక స్టాల్ పెట్టడం చాలా గొప్ప విషయం అది కూడా మట్టి పాత్రలో వచ్చేసి ముద్దపప్పు ఆవకాయ అన్నాన్ని చేస్తున్నారు సీతారాం రాజు గారు ప్రజెంట్ మనకి అది కలిపి చూపిస్తున్నారు అదేవిధంగా ఇంకొక మట్టి పాత్రలో ఏదైతే అన్నం అదేవిధంగా పచ్చడి వేశారు ఇంకొక మట్టి పాత్రలో పెరుగు అన్నం అదేవిధంగా ఇది వచ్చేసి నూకల అన్నం గోంగూరతో చేసిన ఇది ఇది నూకల అన్నం నూకలతో చేసినటువంటి పెరుగు అన్నం అదేవిధంగా ఇది వచ్చేసి గోంగూర అన్నం అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇత్తడి బిందెలో లడ్డూలు అవి కూడా ఏర్పాటు చేశారు సో వీటి గురించి డీటెయిల్గా ఇక్కడ పాపం దీన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి స్థాయి నిర్వాహకులు ఉన్నారు విద్యార్థులు అదేవిధంగా సీతారాం రాజు గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి ఇంకొన్ని మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం సీతారాం రాజు గారు మాకు ఇంతకుముందే చెప్పారు కొద్దిసేపటి క్రితమే చెప్పారు మట్టి పాత్రలో తినాలి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అది ఇది అనేది సో ప్రజెంట్ ఈ స్టాల్ని ఇలా ఏర్పాటు చేయడం వెనక ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏంటి ఇప్పుడు దాకా మనం మా పూర్వీకులు చాలా గొప్ప వాళ్ళని వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుని మాట్లాడుకుంటున్నాం ఒకసారి మళ్ళీ సారి మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకసారి మనం వాళ్ళని తలుచుకోవాల్సి ఉంటుంది చరిక సంహిత అష్టాంగ హృదయం లాంటి గ్రంథాల్లో కొన్ని విషయాలు ప్రస్తావించారు ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ ఫుడ్ వద్దు ఆయిల్ వద్దు అంటున్నారు కదా అయితే మన పిక్లీస్ అన్నీ కూడా ఆయిల్తో తయారు చేస్తారు ఆయిల్ పచ్చడి తింటే క్యాన్సర్ వస్తుంది ఇటువంటి కొన్ని విషయాలు మనకి ఈ మధ్యన వింటూ ఉన్నాం కానీ ఈ విషయం మన పూర్వీకులు తెలియక కాదు ఇందులో మెంతులు 
ముద్దుపప్పు ఓకే అమ్మ చేతి గోరు ముద్ద అని చెప్పేసి ఇవి కనుక మనకు తినట్లయితే ఆ రుచి వేరు మంచి ఆరోగ్యము మంచి మనకి రుచికరమైంది కూడా అలాగే చూస్తే మనకి పుల్లెటి మాగాయితో తయారు చేసినటువంటి అన్నం ఇది పుల్లెటి మా మాగాయితే అలాగే మనకి ఆంధ్ర యొక్క స్పెషల్ ఏంటి మనకి గోంగూర పచ్చడి ఈ గోంగూర పచ్చడి నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కాబట్టి పిల్లలందరికీ కూడా ఈ గోంగూరులో ఉన్నటువంటి రుచి పుల్లెటి రుచి పరిచయం చేద్దామని చేస్తాము అయితే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఈ దీని అందరినీ కూడా వెల్కమ్ ఆదరించారు పొద్దు నుంచి కూడా పిల్లలందరూ కావాలి కావాలని అందరూ ఇది తింటూ ఉన్నారు సో హ్యాపీ చాలా సంతోషం మాట ఇవన్ వాళ్ళకి రుచి అని తెలిస్తే కనుక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సాంప్రదాయమైనటువంటి ఇవన్నీ కూడా అలవాటు అవుతాయి ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఈ మైదా లాంటి కొన్ని ఫుడ్ అనేటువంటి జోలికి వెళ్ళకుండా ఉంటారు సో నాకు తెలుసు వ్యూవర్స్ అందరికి కూడా చాలా నోరూరుతుందని చెప్పి నేను కూడా తిని చాలా రోజులైంది సో తిని ఎలా ఉండబోతుందో టేస్ట్ చెప్పబోతున్నాను చాలా 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 బాగుంది ఇది నూకలతో చేసినటువంటి అన్నం దానిలో పెరుగు అది మిక్స్ చేశారు ఓకే ముద్దు పప్పు ఏదో ఈటీవీలో చెప్తారు కదా సూపర్ అని అలానే ఉంది చాలా బాగుంది ఈ పిండి వంటలే కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏర్పాట్లే కానీ వాటి అన్నిటి గురించి సంక్రాంతికి సంబంధించిన సమాచారం అంతా ఇవ్వడానికి సీతారామరాజు ఉన్నారు వాటి అన్నిటి గురించి డీటెయిల్గా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సీతారామరాజు గారు ఇక్కడ ఈరోజు ఇక్కడ రకరకాల పిండి వంటలు అయితే ఏర్పాటు చేశారు వాటి ప్రాధాన్యత తెలుగులో ముఖ్యంగా తెలుగువారు చేసుకునే పిండి వంటలు చాలా రకాలు కనపడుతున్నాయి వాటి గురించి మీరు ఏం వివరించిపోతున్నారు ప్రేక్షకులకి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే కొన్ని రకాల పిండి వంట కనిపిస్తున్నాయి ఈ శరీరాన్ని అన్నమయ్య కోసం అంటారు అంటే ఆహారం తిని పోషించబడేటువంటి శరీరం అన్నమాట మనం తిని ఆహారం బట్టే మన శరీరం ఉంటుంది అని మన పూర్వీకులు దాన్ని చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు మన సంప్రదాయాల్లో పెట్టినటువంటి పిండి వంటల్లో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అయితే సంక్రాంతి సమయంలో మనకు కనిపించేటువంటి పిండి వంటల్లోని మనకి ఆయిల్తో తయారు చేసిన పిండి వంట కనిపిస్తాయి ఉదాహరణకి అరిసెలు బూరెలు గారెలు జంతికలు ఇవన్నీ కూడా అయితే ఇది వర్షాకాలంలో మనకి కుడుములు అవన్నీ కూడా వినాయక చవితి తెలుస్తుంటున్నాయి అంటే అక్కడ అక్కడేమో బాయిల్ ఫుడ్ ఇక్కడేమో ఆయిల్ ఫుడ్ సమ్మర్లో రా ఫుడ్ చలిమిడి వడపప్పు ఇటువంటిది అంటే దీని వెనకాల ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే మన శరీరానికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని పుష్టికతను ఇవ్వాలని ఈ కాలంలో చలి వల్ల చర్మం పొడిబారిపోతుంది కాబట్టి మన చర్మానికి ఆయిల్ అవసరం కాబట్టి చక్కగా మంచి నూనెతో తయారు చేసినటువంటి పిండి వంటలు అనేటువంటి మన వాళ్ళు సైజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు అన్నీ కూడా నూనెతో తయారు చేసినటువంటివి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా పోషక విలువ నువ్వులతో తయారు చేసినటువంటి అరిసెలు ఇవన్నీ కూడా మంచి కాలుష్యాన్ని ఇస్తాయి కాబట్టి ఎటువంటి పౌష్టిక ఆహార లోపం లేకుండా ఉండేందుకు చక్కటి మనకి పిండి వంటలు అనేటువంటివి ఏర్పాటు చేస్తారు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్పెషల్ ఉంటుంది బూరి తీసుకున్నట్లయితే అందులో శనగపప్పు ఉంటుంది మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది అరిసెలు ఉంటే అందులో నువ్వులు వేస్తారు అక్కడ కాలుష్యం ఉంటుంది ఇలా ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంటుంది కాబట్టి నిజంగా మన ఋషులు అందించినటువంటి సంస్కృతి సంప్రదాయం వంటలు కూడా వంటలకి వాళ్ళకి గుర్తని చెప్పుకోవాలి అయితే ప్రత్యేకించి పిండి వంటలే కాదు తెలుగు పండుగ సంక్రాంతి అంటే కేవలం పిండి వంటలే కాదు వివిధ రకాల ధాన్యాలు అవన్నీ కూడా అంటే ఆరు కాలం కష్టపడినటువంటి రైతులు పంట చేతికి వచ్చే సమయం పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత వాటి అమ్మకాలు జరిగి వాటి మీద వచ్చేటువంటి ధనంతో మనమే కాదు మన చుట్టుపక్కల వారికి కూడా మనం ఏవైతే మనం పొందామో అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళకి పంపించాలి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని చెప్తూ మనం చేసుకే చేసేటువంటి పండుగ సీతారామరాజు గారు ముఖ్యంగా ఆరు కాలం కష్టపడినటువంటి రైతులు అమ్మకాలు జరిగి పంట చేతికి వచ్చి ఆనందంగా చేసుకునే పండుగ సంక్రాంతి అయితే ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ చాలా రకాల వస్తువులు అవి మీరు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వీటి గురించి ఏమైనా వివరిస్తారా మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ధాన్యం ప్రధానంగా ఇక్కడ మనకి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ ధాన్యం వెనకాల దేశీయ వరిధాన్య ప్రదర్శన అనేటువంటి మనం ఇక్కడ చెప్పాము యాభై రకాల వరిధాన్య కంకెలతో మనకు అమ్మవారిని అలంకరించడం జరిగింది అన్యం అనేటువంటిది మనకి లక్ష్మీదేవ సమానం ఇప్పుడు రైతులు పండుగ కాబట్టి ఇదంతా కూడా ధాన్యాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరో ఘట్టానికి మనం వచ్చేసాం అంటే పండుగలు అంటే చుట్టాలు పిండి వంటలు లేదా సరదా సరదా పాటలు డ్యాన్సులే కాదు ఆటలు కూడా ఉన్నాయి అంటూ కూడా అంటే తెలుగు వాళ్ళు ఒకప్పుడు పూర్వకాలంలో ఎటువంటి ఆటలు ఆడేవాళ్ళు అలాంటి ఆటల్ని కూడా మేము ఆడి చూపిస్తాము ఈ జనరేషన్స్ కూడా వాటి విలువని చెప్తామంటూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ప్రయోగం చేశారు అలాంటి ఆటలు ఆడుతున్నారు చూడొచ్చు మనం దగ్గరికి వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ ఎస్ఆర్కేఆర్ కాలేజీ సంక్రాంతి సంబరాలు అనేది ఈరోజు కండక్ట్ చేయడం చిన్నమిరంలో ప్రత్యేకించి ముందు మనం వీళ్ళు వీళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ చూడొచ్చు 
వైకుంఠపాలి వైకుంఠపాలి ఆడుతున్నారు ఇక్కడ కొంతమంది ఆడపిల్లల విద్యార్థులు వైకుంఠపాలి ఆడుతున్నారు గవోలు అవన్నీ యూజ్ చేసి వాటి ద్వారా వైకుంఠపాలి ఆడుతున్నారు అంటే ఎందుకు ఈ ఆటలు ఇక్కడ పెట్టారనేది వారి ద్వారా అడిగి తెలుసుకుందాం హలో ఎవ్రీవన్ హలో హ్యాపీ సంక్రాంతి సో మీలో ఎవరైనా చెప్తారా ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఈ వైకుంఠపాలి గేమ్ పెట్టడం వెనక ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏంటి విశిష్టత ఏంటి మీరు చెప్తారా యాక్చువల్ గా పాతకాలంలో ఆడే గేమ్స్ అన్ని అంతరించిపోతున్నాయి కదా ఇవి ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టడం వల్ల అవన్నీ మళ్ళీ మనం తెలుసుకుంటున్నాం వాటి గురించి సో అంటే ఇది ఇలా వైకుంఠపాలి అనేది మీరు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆడారా లేదంటే ఇదే ఫస్ట్ టైం నాకైతే ఇదే ఫస్ట్ టైం సరిగ్గా తెలియదు నాకు దీని గురించి చెప్తే ఆడుతున్నాను సో మీకు ఇది ఆడుతున్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంది కొంచెం చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది సో అంటే ఇలాంటి గేమ్స్ ఆడడం వల్ల మీకు అంటే మెదడుకి పదును పెట్టినట్టు అనిపిస్తుందా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా ఇలాంటిది ఏమన్నా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారా యూస్ఫుల్ అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చాలా రిలాక్సేషన్ ఉంది ఈ గేమ్ లో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మీ కాలేజ్ లో ఇలా సంక్రాంతి సంబరాలు తెలుగు ట్రెడిషన్స్ తో ఇలాంటి గేమ్స్ పెట్టడం వల్ల మీకు ఏమైనా ఎలా ఫీల్ అవుతున్నా యాక్చువల్ గా సంక్రాంతి అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు నవ్వే డేస్ ఎలా ఉందంటే ఒక మూవీకి వెళ్ళడం అంతే మూవీకి వెళ్ళడం తిన్న అంతే కదా ఇప్పుడు ఇలా పెట్టడం వల్ల ఇది వరకు ఎలా చేసుకున్న చేసుకునేవారు ఇది వరకు ఎలా జరిగేవి అనేది మాకు తెలుస్తుంది ఇంకొకరితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ ప్రజెంట్ అయితే వైకుంఠపాలి గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి గేమ్స్ ఆడడం వల్ల మాకు మెదడుకి పదును పెట్టినట్టు అవుతుందని చెప్పారు ఇంకో గేమ్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఆడపిల్లలు మనం దాదాపు మా చాలా మంది కూడా చిన్నతనంలో చూసుంటాం తొక్కుడు బిల్ల ఆట ఆడుతున్నారు అది ఇలాంటి ఈ జనరేషన్లో ఎవరు ఆడడం మనం చూస్తుంటాం అయితే కొంతమంది ఆడుతున్నారు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో 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 సో కాలేజ్లో తొక్కుడు బిల్ల ఆడుతున్నారు ఇది దాదాపు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆడట్లేదు చాలా గేమ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు దీని గురించి ఏమైనా చెప్తారా ఇది ఒక ట్రెడిషనల్ గేమ్స్ ఈ ట్రెడిషనల్ గేమ్ అంటే పల్లెటూరులో ఎలా ఆడతామో ఇది ఒక సంక్రాంతి సంబరాలు వచ్చినప్పుడు ఇది సాధారణంగా ఆడతారు ఇది ఇలాంటి గేమ్స్ ఇంకా ఇవన్నీ కాదు ఇంకా వైకుంఠపాలి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా అందుకు ఇలా ఒక ఎంజాయ్మెంట్ కోసం ఆడుతూ ఉంటాం దాదాపు ఇలాంటి గేమ్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లో ఎవరు ఆడట్లేదు కనిపించడం లేదు కూడా ప్రత్యేకించి సంక్రాంతి టైంలో సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్ టైంలో ఈ విధంగానే ఆడతారా దాదాపు ఇలాంటి ఆటలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయని మీరు అంటారా వీటి వల్ల ఉపయోగం ఉందని మీరు అంటారా ఇవి ఇలాంటి ఆటలు అనేది ఇంకా కొనసాగిస్తున్నారండి కానీ పల్లెటూరులో ఎక్కువగా ఆడతారు ఇది పల్లెటూరులో ఎక్కువగా ఆడతారు ఇది ఈ గేమ్ ఆడటం వల్ల ఒక ఎంజాయ్మెంట్ ఒక ఎంజాయ్మెంట్ ఒక హ్యాపీనెస్ కోసం ఆడతాం ఇలా ఇంకా చూసాం కదా ఇప్పటి వరకు వైకుంఠపాలి చూసాం అదేవిధంగా తొక్కుడు బిల్ల ఆడుతున్నారు ఇక్కడ కొంతమంది కొంతమంది అబ్బాయిలు ఏదో పుల్లలతో ఏదో గేమ్ ట్రై చేస్తున్నారు అదేంటి ఆ గేమ్ విశిష్టత ఏంటి అక్కడ కొంతమంది ఆడుతున్నారు వాళ్ళని అడిగి ప్రయత్నం చేద్దాం రా రండి హలో అండి ఏదో తీవ్రంగా ఏదో గేమ్ ఆడుతున్నారు దాని గురించి మాకు ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అంటే ఇలాంటి గేమ్స్ మేము కూడా ఎప్పుడు చూడలేదు ఈ పండగ సందర్భంగా సారు ఎప్పుడు వాళ్ళు చిన్నప్పుడు అలాంటి గేమ్స్ మాకు చెప్తున్నారు చాలా సరదాగా ఉంది అంటే చాలా తీక్షణంగా శ్రద్ద పెట్టి ఆడాల్సిన గేమ్ ఇది అంటే ఒకసారి చూడండి సార్ వేస్తారు మీరు చెప్తారా ఈ గేమ్ గురించి మీకు ఏమైనా తెలుసా సార్ అదే సార్ ఇది చీపురు పుల్లల గేము చీపురు పుల్ల సైజు బట్టి పాయింట్స్ ఉంటాయి మనం అవి పెట్టి విడుదల చేస్తాం ఒకదాని కూడా తగలకుండా మనం ఎన్ని తీసుకుంటే అన్ని పాయింట్స్ అనమాట సార్ అలా దీనిలో శ్రద్ధ సో పూర్వం గేములు కాబట్టి శ్రద్ధ ఒకటి బాగా పనిచేయడానికి మనకి ఇది ఉపయోగపడేలా గేమ్ కదా ఇప్పటి వరకు కొంతమంది ఆడపిల్లలు వైకుంఠపాలి ఆడుతున్నారు అదేవిధంగా తొక్కుడు బిల్ల ఆడుతున్నారు ఇక్కడ వంటి కుర్రాళ్ళు అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు అయితే మగ విద్యార్థులు అయితే వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పుల్లలతో మైండ్ పవర్ని పెంచే గేమ్లు ఒకప్పుడు పూర్వకాలంలో మనం చూసినట్టయితే అన్ని కూడా మెదడుకి పదును పెట్టేటువంటి ఆటలే ఉండేవి ఈ జనరేషన్లో అందరూ మొబైల్స్కి ఫోన్లకి అతుక్కుపోయారు కాబట్టి అటువంటి ఆటల్ని మళ్ళీ గుర్తు చేసే విధంగా ఇక్కడ ఎస్ఆర్కేఆర్ కాలేజీలో విద్యార్థులు యాజమాన్యం కూడా పూనుకోవడం జరిగింది ఇలాంటి ఆటలు ఆడాలి మైండ్ పవర్ పెంచుకోవాలంటూ కూడా వీరు నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్స్ కూడా చెప్తారు ఇక్కడ కొంతమంది ఇక్కడ అష్టాచమ్మ ఆడుతున్నారు అచ్చంగిలా లేదో ఆడుతున్నారు వాళ్ళని వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో అండి హలో 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 ఈ ఈ ఆట గురించి మాకేమైనా చెప్తారా అంటే ఈ ఆట ఆడితే మాకు సరదాగా ఉంటుంది ఆడ నాకు చిన్నప్పటి నుండి ఆట అలవాటు ఆడవాళ్ళ ఆడ
ఆట పాటలే కానీ ఏవైనా కూడా మనలోని శక్తిని టాలెంట్ని బయటకు తీసుకొస్తాయి అంటూ కూడా ఇక్కడ విద్యార్థులు చెప్తున్నారు ఇది ఆ ఆటలకు సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్లో అందరూ కూడా ఫోన్లు కత్తుకుపోయారు ఫోనే ప్రపంచం అయిపోయింది ఒకప్పుడు కూడా ఈ ఆటలు అనేవి ఏంటంటే నలుగురు మనుషుల్ని మనలోని భేదాలు ఏమీ లేకుండా అందరిలో ఈక్వాలిటీని తీసుకొచ్చే విధంగా అందరూ కూడా అన్నీ మర్చిపోయి స్నేహంగా ఉండేటువంటి ఆటలు ఒకప్పుడు ఉండేవి ఇప్పుడు అంతా కూడా ఎవరి ప్రపంచం వారిది కానీ ఈ సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి ఆటలు ఆడడం వల్ల మనలో ఉన్నటువంటి తారతమ్యాలను మర్చిపోయి అందరూ కూడా స్నేహ భావంతో ఉండాలనే భావంతో ఇలాంటి మన పూర్వకాల పాటలన్నీ కూడా మేము ఆడుతున్నాం అంటూ కూడా ఇక్కడ విద్యార్థులు చెప్పడం జరిగింది చూసాం కదా ఇప్పటి వరకు చాలా ఆటలు చూసాం వైకుంఠపాలి చూసాం అదేవిధంగా కర్రపుల్లలతో ఆటలు చూసాం ఏవైనా సరే కూడా మెదడుకి మేత పెట్టే విధంగా ఉన్నాయి దాదాపు పాత తరం ఆడిన ఆటలు ఇప్పుడు అందరూ మర్చిపోయారు కూడా అలాంటి ఆటలు అలాంటి ఆటలు ఈరోజు ఆడుతున్నారు ప్రత్యేకించి ఇక్కడ ఏడు పెంకులు ఆట ఆడుతున్నారు దాదాపు ఇది ఎప్పుడో పూర్వకాలం అంటే చిన్నప్పుడు ఆడిన ఆటలన్నీ కూడా తిరిగి వెళ్ళి ఈ ఎస్ఆర్కేఆర్ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు తిరిగి మళ్ళీ వాటిని గుర్తు చేస్తున్నారు అయితే ఈ ఆట గురించి ఈ ఆటకున్న ప్రాధాన్యత గురించి ఇక్కడ మనకి పెద్దలున్నారు వారితో మాట్లాడదాం ఈ ట్రెడిషన్ మాకు తీసుకొచ్చింది ఇంతకుముందు వరకు అసలు కాలేజీ ఎరగదు మాకు సీతారామరాజు గారు రుద్ర సీతారామరాజు గారు ఈ ఫ్యాకల్టీకి జాయిన్ అయిన తర్వాత ఈ ట్రెడిషనల్ గేమ్స్ అన్నీ కూడా ఆయన అందరికీ అలవాటు చేస్తున్నారు శ్రమ చాలా శ్రమపడి ఎంతో కష్టపడి మూడు రోజుల నుంచి రాత్రులు పగలు కష్టపడితే కానీ ఈ గేమ్స్ని మళ్ళీ చిన్నపిల్లలు ఇటువంటి ఇప్పుడున్న పిల్లలకి కానీ ఇప్పుడున్న చదువుకునే పిల్లలకు కానీ ఈ ట్రె ఈ ట్రెడిషనల్ గేమ్స్ గురించి కానీ ఎక్కడ అలవాటు లేదు వాళ్ళు తెలియదు అవగాహన లేదు కానీ వాళ్ళందరికీ ఆయన అలవాటు చేయాలని చెప్పేసి మళ్ళీ మర్చిపోకుండా ఉంటారని చెప్పేసి ఈ సంక్రాంతి సంబరాలు దగ్గర ఉండి చేయించారు ఆయనకి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలుపుతున్నాను మీకు చెప్పండి ఇలాంటి ఆటలన్నీ ఆడడం ఇలాంటి చూడడం వల్ల మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది వీటి వల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందని చెప్పేసి మీకు అనిపిస్తుందా చాలా ఉపయోగం ఉంది ఈ కాలంలో పిల్లలందరూ చదువులు బిజీ 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 లైఫ్ పాతకాలంలో టీవీలు ఇవే ఉండేవి కావు చక్కగా సాయంత్రం వేళ అందరూ బయటకు వచ్చి చక్కగా ఇలా ఆటలాడుకుంటూ మనసు ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది ఈరోజు ఈ కాలేజీలో ఇంత చక్కగా ఇలా అందరు ఆడుకుంటుంటే మాకు ఉన్న టెన్షన్స్ అన్నీ మర్చిపోయినట్టు అనిపించింది చాలా ఉల్లాసంగా ఉంది అందరూ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటారు ఎక్సర్సైజ్ కోసం రోజు జిమ్స్ అలాంటివన్నీ చేస్తుంటారు కదా ఆ సార్ చెప్పినట్టు ఇలాంటి ఆటలు ఏదన్నా రోజు సాయంత్రం పూట ఆడుకుంటూ ఉంటే మనసుకి ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటారు వాళ్ళకి అనేది కొంచెం తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది ముందుగా తెలుగు ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అలాగే నైన్టీ నైన్ టీవీ ప్రేక్షకులు అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మేము ఎస్ఆర్గర్ కాలేజు రెండు సార్లు సంక్రాంతి సంబర సంక్రాంతి సంబరాలు చేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఈరోజు ఒక రోజు అలాగే రేపు వచ్చే సంక్రాంతి పెద్ద పండుగ వచ్చే సంక్రాంతి మూడు రోజులు అలాగే రెండు రోజులు పండుగ చేసుకుంటున్నాం అయితే అప్పుడప్పుడు మేము అప్పుడు ఆడించిన నేల బండ కానీ తొక్కుడు పిల్ల కానీ వైకుంఠ పాలు కానీ ఇవన్నీ అంటే చిన్న చిన్నప్పటి నుంచి ఆడే గేమ్స్ ఇప్పుడు ఉన్న కల్చర్లో ఎవరు ఇవి ఆడట్లేదు మేము పాత కాలంలో ఏమైనా ఏం ఆడేమో అని చూపిద్దామని ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అని సెట్ చేస్తాం యాక్చువల్గా అలాగే చాలా ఈరోజు యాక్చువల్ ప్రత్యేకత ఉంది ఎందుకంటే ఈరోజు కాలేజ్ బంద్ ఆంధ్ర మొత్తం భారత్ బంద్ అయినా స్టూడెంట్స్ అందరూ ఓన్ ట్రా ఓన్ ట్రాన్స్పోర్ట్తో అక్కడికి వచ్చి ఇంతలా ఆడించి ఇంతలా ఆడుకుని ఇంతలా ఆనందంగా ఉండి ఇంత బాగా ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేశారు అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత ఇంత స్టూడెంట్స్ అందరూ వస్తారని జనరల్ బేసికల్గా సెలవు రోజు ఎవరు రారు అలాంటిది సెలవు అయినా కూడా వచ్చి వచ్చి తలా సక్సెస్ చేస్తున్నారు అందరికీ థ్యాంక్స్ ఒకప్పుడు టీవీలు ఇవన్నీ లేనప్పుడు అందరూ ఎలా అయితే సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా పండుగలు జరుపుకునేవారో ఇప్పుడు కూడా అంతే అందరూ కూడా ఇప్పుడు మనం చూడవచ్చు ఇప్పటి వరకు ఆటపాటలతో ఎంజాయ్ చేసిన వారు వీరంతా కూడా ఇప్పుడు మనం సంక్రాంతి భోగభాగ్యాలు ఇచ్చే భోగి సరదాలు తెచ్చే సంక్రాంతి అదేవిధంగా చక్కనైన కనుమ అంటాం కనుమ రోజున మనం చూసినట్టయితే పశువులకి వాటికి పూజలు చేస్తాం అదే రోజున ఇక ఈ మూడు రోజులు నాలుగైదు రోజులు సంక్రాంతి వస్తుందంటే ఆ నెల రోజులు కూడా మనకి ఎందుకంటే ఈ పండుగ జరుపుకునేటప్పుడు గాలిపటాలు ఎగరేస్తారు దాని వెనక ఒక ప్రాధాన్యత ఉంది ఏంటంటే ఈ ఈ పండుగకి ఆరు కాలం కష్టపడిన రైతులు పంటని చేతికి వచ్చిన తర్వాత సంతోషంగా చేసుకునేదే సంక్రాంతి పండుగ అయితే సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకున్న నేపథ్యంలో కృతజ్ఞతా భావంతో దేవుడా మాకు ఇంత మంచి పంటలు అవి మాకు ఇచ్చావు దానికి కృతజ్ఞతగా నీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం అంటూ కూడా ఆ గాలిపటాల మీద వారి యొక్క కృతజ్ఞతలు రాసి ఆ గాలిపటాలు ఎగరవేస్తారనమాట అది చూసి దేవుడు చాలా సంతోష
అయితే ఈ సంతోషాలకి కారణమైనటువంటి వారు భగవంతుడు ముందుగా అలాంటి భగవంతుడికి కృతజ్ఞత భావంతో మాకు ఇవన్నీ ఇచ్చారు దేవుడ మీకు కృతజ్ఞతలంటూ కూడా ఈ గాలిపటాల మీద వారి యొక్క సందేశాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి రాసి గాల్లో ఎగరవేస్తారనమాట అది చూసి కింద ఉన్నటువంటి నా బిడ్డలు వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో సంతోషంగా పండుగను జరుపుకున్నారు కృతజ్ఞత భావంతో నాకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు అంటూ కూడా భగవంతుడు చాలా సంతోషిస్తాడంట ఆ నేపథ్యంలోనే ఇలా గాలిపటాలు ఎగరవేస్తూ ప్రారంభించడం జరిగింది అది కొనసాగుతూనే ఉంది ప్రస్తుతం మనం చూడవచ్చు ఎస్ఆర్కేఆర్ కాలేజీలో ఉన్న వారంతా కూడా ఇలా గాలిపటాలు ఎగరేస్తూ పండుగ వాతావరణాన్ని అయితే తీసుకొచ్చేశారు పొద్దున నుంచి మనం చూస్తున్నాం భోగి సంక్రాంతి భోగ భాగ్యాలు ఇచ్చే భోగి సరదాల సంక్రాంతి చక్కనైన కనుమ అంటూ కూడా గోవులకి పూజలు చేశారు అదేవిధంగా ఎడ్ల బండికి వాటికి మేతన్ వేసి వాళ్ళు చాలా ఆనందించారు ఇప్పుడు మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా ఆ గాలిపటాలతో రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇవి ఎగరవేసి ఈ పొద్దు నుంచి వాళ్ళు పడిన ఆనందాన్ని అంతా కూడా ఇప్పుడు కూడా ఆట పాటలతో అదేవిధంగా గాలిపటాలు ఎగరవేస్తూ కూడా వాళ్ళు ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నారు సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో ఎవరితోనే మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో అండి అందరికీ సో పొద్దు నుంచి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు బాగా ఎంజాయ్ చేశారా మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా గాలిపటాలు ఎగరేస్తున్నారు అసలు గాలిపటాలు ఎందుకు ఎగరేస్తారు పండుగ మొదలైన నెల రోజుల ముందు నుంచి గాలిపటాలు అవి ఎగరేస్తూ ఉంటారు ప్రత్యేకించి ఈ మూడు రోజులు చాలా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఎందుకు గాలిపటాలు ఎగరేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పండి ఎందుకు గాలిపటాలు ఎగరేస్తాం ఈ నెల సంవత్సరం అంతా కష్టపడి రైతులు పంటలు పండిస్తారు అండ్ ఈ నెలలో మనకి పంట అనేది వస్తుంది సో మనకి పంట బాగా పండిస్తున్నారు కాబట్టి దేవుడు ఆ దేవుడికి సందేశం రాసి మనం గాలిపటం అనేది ఎగరవేస్తాం సో దానికి గాలిపటాలు అనేది ఎగరేస్తాం థ్యాంక్ యూ చూసాం కదా ఆ ఎస్ఆర్కేఆర్ కాలేజ్లో చిన్నంబరంలో ఉన్నటువంటి ఎస్ఆర్కేఆర్ కాలేజ్లో పొద్దు నుంచి సంక్రాంతి సంబరాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి భోగి భోగ భాగ్యాల భోగి సరదాల సంక్రాంతి చక్కనైన కనుమ కనుమలో కూడా అంటే ఏవైతే గోవులు అవన్నీ కూడా పంట పొలాలు ఆరు కాలం కష్టపడిన రైతుకి అవి కూడా ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తూ పంట మన చేతికి వచ్చేలా చేస్తాయి కృతజ్ఞత భావంతో మనం చేసే ప్రతి తెలుగు వాళ్ళు చేసే ప్రతి పనిలో కూడా ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది దాని వెనక ఎంతో చరిత్ర ఉంటుందంటూ కూడా మనకి పెద్దలు చెప్పుకొస్తూ ఉంటారు అదే సంస్కృతి సంప్రదాయాలని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు తర్వాతి జనరేషన్స్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు తర్వాతి జనరేషన్స్ అవి ఫాలో అవ్వాలి వాళ్ళు అవి ఆచరించాలి తర్వాతి తరాలకి చెప్పాలి మన తెలుగుని మనం కాపాడుకోవాలి మన సంస్కృతిని మనం కాపాడుకోవాలి అంటూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు తెలియజేయడం జరిగింది ఇది సంక్రాంతి సంబరాలకు సంబంధించి చిన్నమరంలో ఉన్న ఎస్ఆర్కేఆర్ కాలేజీలో ప్రముఖంగా ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి సంబరాలు ఈ సంక్రాంతి సంబరాలు For more updates please subscribe 99 TV Telugu